这个载歌载舞的男人是我老公，中文名叫大龙。这是结婚的第八个年头了，他今天把婆婆呀、小姑子们呢都请到家里来了。而且一直嘱咐我一定要准备四套礼服，这边连家具都没有，平时是不住人的。常年生活在中国的我们，只要一回到沙滩，大部分的时间都会赖在婆婆家里。小姑子们那个时候也会集体回娘家，一家人黏在一起一两个月，久违的仪式感值得让我为她换一身衣服。一直没机会穿的旗袍，这次可以上了，让他们见识一下中国旗袍的魅力。好歹是个主场，是不是？我老公啊，特别容易看穿。从他的表情，我就猜得到今天他指定有什么计划。你们看到的这些吃吃喝喝，以及服务人员，全部都是打包服务，主打的就是一个不让你们动手。只要是这个屋子里面的，谁都不用动手。天哪，天底下怎么会有这么方便的服务？你说大龙是因为怕我整不明白，还是真的想要我有惊喜，不想要我提前做准备？你们千万不要以为我一整晚就是。在那边坐着吃吃吃，实际上我的确是在吃吃吃，但是我一整晚换了三次衣服。应大龙的要求，今天晚上务必要去换三套衣服。而且我感觉大龙的妹妹姐姐们他们都知道，大龙说我今天每换上一套衣服，他都会给我戴上一枚戒指。这阵仗，这脑子，这策划，指定不是他一个人能弄出来。大龙很搞笑，他说以后再有人问你，你老公几个老婆，你就说四个，一二三四，全是你。所以我才恍然大悟过来，原来他是在跟我告白，在表决心。我觉得广大网友功不可没，经常会被问我是第几方，激发了大龙作为一个男人的保护欲。看着夫妻俩跳舞，多么和谐的画面！我们差不多快进行了一小半的时候，姐夫们来了，我套了个黑袍，其他的姑子们直接上了二楼。他能不但让我换三套衣服，还让我稍微隆重一点。隆不隆重我不知道啊，我就感觉有点用力过猛，妆化的有点浓。他是一整晚，每一个人都非常开心，尤其是肉姐，给他激动的不行。你说有几个孩子有机会亲眼见证自己的父母结三次婚呢？这一晚上四套衣服，有两套都是我婆婆买的。别人送你东西最礼貌的回敬方式，那就是大张旗鼓的把它用起来。不用猜，这个也是从外面请来的，什么都不需要准备，连炉子都是他们自己带的。沙塔拉伯真的是个懒人天堂啊！三分，大龙有几个老婆？一二三四，都是我。